ആ യുവാവ് എങ്ങനെയാണ് സ്വർണം കടത്തിയെന്ന് അറിയാം മുപ്പത് ലക്ഷത്തിൻ്റെ സ്വർണം ഉണ്ടായിരുന്നു അഞ്ച് കോണ്ടം ക്യാപ്സൂളുകളായിട്ട് ഈ പറയുന്ന കോണ്ടത്തെ ഈ പറയുന്ന സ്വർണം നിറച്ചിട്ട് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഞാൻ അശ്വിൻ കുറെ നാളായിട്ട് നമ്മുടെ ചാനലുകൾക്കൊന്നും സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് ഒരു ന്യൂസും ഇല്ലായിരുന്നു കൊറോണ 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 അങ്ങനെയായിരുന്നു അത് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അവർക്കൊരു ചാകര വീണ് കിട്ടിയിരിക്കുവാണ് ഒറ്റപ്പേര് സ്വപ്ന സുരേഷ് ആ ഒരൊറ്റ സ്ത്രീ ഇന്ന് മാധ്യമങ്ങളിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുവാണല്ലേ അവർ ചെയ്ത കാര്യം എന്താണ് കുറ്റകൃത്യം എന്താണെന്ന് എല്ലാവരും അറിഞ്ഞിരിക്കും സ്വർണക്കടത്ത് നടത്തി കോടാനു കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ സ്വർണമാണ് അവർ കടത്തിയിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്തെന്നാൽ ഡിപ്ലോമാറ്റിക് ബാഗേജ് വഴിയാണ് അവർ കടത്തിയിരിക്കുന്നത് ഡിപ്ലോമാറ്റിക് ബാഗേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നമ്മുടെ കസ്റ്റംസിനോ നമ്മുടെ എയർപോർട്ടിലുള്ള സുരക്ഷാ ജീവനക്കാർക്കോ പരിശോധിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല സാധാരണഗതിയിൽ അത് പരിശോധിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല പരിശോധിക്കണമെങ്കിൽ കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ അനുമതി വേണം അത്രത്തോളം കേന്ദ്രത്തിനെ അറിയിച്ച് അവിടെ നിന്ന് അനുമതി കിട്ടിയാൽ മാത്രമേ അത് പരിശോധിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഈവൻ സ്കാൻ ചെയ്യാൻ പോലും പറ്റത്തില്ല നമ്മൾ എക്സ്റേ സ്കാനിങ് ചെയ്യുമല്ലോ പെട്ടിയൊക്കെ എയർപോർട്ടിൽ അതുപോലും ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഡിപ്ലോമാറ്റിക് ബാഗേജ് ആണ് ഇത് നയതന്ത്ര ഉദ്യോഗസ്ഥരൊക്കെ അവരുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ട്രാൻസാക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു പാക്കേജ് ഒരു സംവിധാനമാണ് നയതന്ത്രമാകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് രാജ്യ സുരക്ഷയെ സംബന്ധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളുണ്ടാവും ഒരുപാട് രാജ്യങ്ങളുടെ രഹസ്യ വിവരങ്ങൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് ട്രാൻസാക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഡോക്യുമെൻസ് മാറ്റുന്നുണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സ്കാൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഇല്ലീഗലാണ് സ്കാൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ ആൾക്കാർക്ക് ഈ ഒരു രേഖകളൊക്കെ അറിയാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ് വച്ചിരിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഇത് സ്കാൻ ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഇവൻ അത് തുറന്നു നോക്കാൻ പോലും പാടില്ലെന്നല്ല എക്സ്റേ സ്കാനിങ് പോലും പാടില്ലെന്ന് പക്ഷേ നമ്മുടെ കസ്റ്റംസിന് ഒരു രഹസ്യ വിവരത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവർ കേന്ദ്രത്തെ വിവരം അറിയിച്ചു എന്നിട്ട് അവരുടെ അനുമതി നേടിയിട്ട് ഇത് പരിശോധിച്ചപ്പോഴാണ് വെൽ പാക്കഡ് ആയിട്ട് അത് പൊട്ടിക്കുന്ന രീതിയൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടതാണല്ലേ ഒരു സ്റ്റീൽ പൈപ്പിൻ്റെ അകത്ത് വളരെ സ്ക്രൂ ചെയ്ത് അത്രത്തോളം രീതിയിലാണ് അത് പാക്ക് ചെയ്ത് വന്നത് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കോടാന കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ സ്വർണം ഈ ഒരു സ്വപ്ന സുരേഷ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ത്രീ കടത്തിയത് എന്തായാലും സ്വപ്നയുടെ കാര്യം അവിടെ നിൽക്കട്ടെ അവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പുറത്തു വരത്തുള്ളൂ ഇന്ന് ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് അതായത് ഭൂരിഭാഗം പേർക്കുള്ള സംശയമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് പേര് ചിലപ്പോൾ ചിന്തിക്കാത്തൊരു കാര്യമാണ് എന്തിനാണ് ഈ പറയുന്ന പ്രവാസികൾ ഇത്രത്തോളം റിസ്ക് എടുത്ത് ഇങ്ങോട്ട് സ്വർണം കൊണ്ടുവരുന്നത് അവിടെ അവർക്ക് വെറുതെ കിട്ടുന്നതാണോ അല്ല വെറുതെ കിട്ടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ഇന്ത്യ വന്നിട്ട് പൈസ കൊടുത്ത് മേടിച്ചാൽ പോരെ അവിടെ പൈസ കൊടുത്ത് മേടിച്ച് മേടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് എന്താണ് അവർക്ക് ഗുണം ആ ഒരു കാര്യത്തെ പറ്റി സംസാരിക്കാം ഒരുപാട് പേര് വിചാരിച്ച് വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നു അവർക്ക് അവിടെ വെറുതെ കിട്ടുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങോട്ട് കടത്തുന്നതെന്നാണ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു സ്വർണത്തിന് ഈ ഒരു സ്വർണക്കടത്തിന് ഹവാല പണം ഇടപാടിൽ വലിയൊരു സ്ഥാനമുണ്ട് നിങ്ങൾ ഹവാല ട്രാൻസാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കൊഴൽ പണം എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ അല്ലേ ആ കൊഴൽ പണ ഇടപാടിൽ ഈ പറയുന്ന സ്വർണം എങ്ങനെയാണ് ഇൻവോൾവ് ആകുന്നത് എന്നാണ് രണ്ടാമത് നോക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യം പിന്നെ അതിൽ തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ഉണ്ട് മൗറീഷ്യസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രാജ്യത്തെ പറ്റി കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ മൗറീഷ്യസ് ആണ് ഇന്ന് ഒരുപാട് ഹവാല പണം ഇടപാട് നടത്താനുള്ള ഇന്ത്യക്ക് ഏറ്റവും നല്ലൊരു രാജ്യം എന്തുകൊണ്ടാണ് മൗറീഷ്യസ് ഇത്രത്തോളം ഒരു ഇന്ത്യ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഹവാല പണം ഇടപാടുകൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേര് കേട്ട ഒരു രാജ്യം ആ ഒരു കാര്യം നോക്കാം ആ ഒരു മൗറീഷ്യസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യം മൂന്നാമത്തെ കാര്യം എന്തെന്നാൽ മലയാളി മലയാളി പൊളിയല്ലേ നമ്മൾ പറയാറുണ്ടല്ലേ ടിക്ടോക്കിലൊക്കെ എപ്പോഴും കേൾക്കുന്ന ഡയലോഗ് ആണ് ആക്ച്വലി മലയാളികൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് സ്വർണ്ണക്കടത്തിന് പേര് കേട്ട എപ്പോഴും നിങ്ങൾ ചുമ്മാ ഒന്ന് സ്വർണ്ണക്കടത്ത് എന്നൊന്ന് മലയാളത്തിൽ യൂട്യൂബിൽ അടിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ഇങ്ങനെ ന്യൂസ് അങ്ങോട്ട് വരും എത്ര എത്ര ന്യൂസ് കാണും അപ്പോൾ നമ്മുടെ മലയാളികൾ കടത്തിയിട്ടുള്ള വിദഗ്ധമായിട്ടുള്ള രീതിയുണ്ട് അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു രണ്ട് രീതിയെ പറ്റിയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് അതിനുമ്പ് ഒരു കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ താഴത്ത് കാണുന്നതാണ് എൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഐ ഡി ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലും കമൻറ്റ് ബോക്സിലും പിഞ്ചു വെച്ചേക്കാം കഴിയുന്നവരെ ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാം ആദ്യത്തെ കാര്യത്തിലേക്ക് വരാം എന്തിനാണ് ഇവർ സ്വർണം കടത്തുന്നത് മറ്റു രാജ്യങ്ങളിൽ ഇവർക്ക് വെറുതെ കിട്ടുന്നതാണോ ഒരു കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ
അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന ക്യാരിയേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന സ്വർണത്തിൻ്റെ ഏജൻറ്റ് എന്തോരം ലാഭം ഉണ്ടാക്കുന്നു നമ്മൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക ഇങ്ങനെ ട്രാൻസാക്ട് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് എന്താണ് പ്രശ്നം ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നു അല്ലേ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് വലിയൊരു നഷ്ടമാണ് ഒരു രാജ്യത്തെ അവിടുത്തെ എന്താ പറയുക ഒരു ഫൈനാൻഷ്യൽ സോഴ്സ് ഒരു മണി സോഴ്സ് ഇങ്ങോട്ട് നമ്മുടെ രാജ്യം അറിയാതെ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഒഫീഷ്യൽ രേഖകൾ ഒന്നും ഇത് പെടുന്നില്ല നമ്മുടെ രാജ്യം അറിയാതെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ് അറിയാതെ ഇങ്ങോട്ട് ട്രാൻസാക്ട് ചെയ്യാണ് അത് ഇവിടെ പറയുന്ന ടാക്സി പെടുന്നില്ല ഒന്നിലും പെടുന്നില്ല നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് വലിയൊരു നഷ്ടമാണ് ആ പറയുന്ന സമ്പത്ത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇവിടെ ആർ ബി ഐ ഒരുപാട് നോട്ട് അങ്ങോട്ട് പ്രിന്റ് ചെയ്ത് എല്ലാവർക്കും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കും ഹൈപ്പർ ഇൻഫ്ലേഷൻ ഉണ്ടാകും അല്ലേ പണ്ട് സിംബാബുവയിലോ സാംബിയയിലോ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഹൈപ്പർ ഇൻഫ്ലേഷൻ അന്ന് ആ കുട്ടികൾ അവിടെ നോട്ട് കെട്ടുകൾ വെച്ച് കളിക്കുമായിരുന്നു ആ ഒരു കാലത്ത് നോട്ടിന് വിലയില്ലാതായി പോകും അപ്പോൾ ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് മറ്റൊരു രാജ്യത്തെ സമ്പത്ത് ഇങ്ങോട്ട് നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ് അറിയാതെ ഇവിടെ ടാക്സ് ചെയ്യാതെ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ മൂല്യത്തിലേക്ക് വിടാതെ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലേക്ക് സൊസൈറ്റിയിൽ കിടന്ന് കളിക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ അതുണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ പറയുന്ന സെയിം എഫക്റ്റ് തന്നെയായിരിക്കും വളരെ കുറഞ്ഞ നിരക്കിൽ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക ഈ പറയുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് വെറുതെ ആരുടെയൊക്കെയോ ആരുടെയൊക്കെയോ കയ്യിലേക്ക് പൈസ എവിടുന്നൊക്കെ വരുന്നു അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയെ കംപ്ലീറ്റ് ഒരു ഇൻബാലൻസിലേക്ക് കൊണ്ടെത്തിക്കുകയാണ് ഇതുപോലത്തെ കള്ളപ്പണം ആക്ച്വലി സോ കള്ള സ്വർണമായാലും കള്ളപ്പണമായാലും ഒരു കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ കള്ളപ്പണം എന്നുള്ളത് അൺ അക്കൗണ്ടഡ് മണിയാണ് കള്ള നോട്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പ്രിന്റ് ചെയ്ത് നടക്കുന്ന മണിയാണ് അപ്പോൾ അത് രണ്ട് തമ്മിൽ അത് രണ്ട് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചേക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യമാണ് സ്വർണം ഇങ്ങോട്ട് കടത്തുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ്റിന് വലിയൊരു നഷ്ടമാണ് സൊസൈറ്റിയിൽ ഒരു ഇമ്പാലൻസ് ഉണ്ടാക്കുന്നു ആക്ച്വലി അതൊരു രാജ്യദ്രോഹ കുറ്റത്തിൽ തന്നെ പെടുത്തണം കാരണം നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ്റിൽ കിട്ടേണ്ട ടാക്സ് ഉണ്ട് ആ ടാക്സ് ആക്ച്വലി ഫൈനലി നമ്മളിലേക്ക് തന്നെയാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഒരിക്കലും ടാക്സ് വെട്ടിക്കുന്ന പരിപാടി ദയവായിട്ട് കാണിക്കാതിരിക്കുക നിങ്ങളും നമ്മളെല്ലാവരും ടാക്സ് അടയ്ക്കേണ്ടവരാണ് നമുക്ക് ഇൻകം ടാക്സ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഉണ്ടല്ലേ ഇൻകം ടാക്സ് ആയാലും നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ ടാക്സ് ആയാലും എല്ലാത്തരം ടാക്സുകളും കൃത്യമായിട്ട് അടയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ കാര്യത്തിലേക്ക് വരാം ഹവാല കുഴൽപ്പണം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ എന്താണ് കുഴൽപ്പണം ഒന്ന് സിമ്പിളായിട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് യു എയിൽ ഉണ്ട് അവൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരുപാട് പൈസ ഇരിപ്പുണ്ട് പക്ഷേ അത് കള്ളപ്പണമാണ് കള്ള നോട്ടല്ല കള്ളപ്പണം അവൻ ഏതോ ഒരു ഇല്ലീഗൽ സോഴ്സിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ പണമാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇങ്ങോട്ട് ഇന്ത്യയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കേരളത്തിലേക്ക് അയക്കണമെങ്കിൽ ബാങ്കിൽ കൊണ്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഒരു ലീഗൽ സോഴ്സിൽ അവന് കൊണ്ട് കൊടുത്ത് ട്രാൻസാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം അതിൻ്റെ സോഴ്സ് ബാങ്കുകാർ ചോദിക്കുമ്പോഴേക്കും ഇവൻ അകത്ത് പോകും അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവൻ എന്ത് ചെയ്യും അവിടെയുള്ള ഏതെങ്കിലും ഹവാല ഇടപാടുകാരൻ്റെ കയ്യിലേക്ക് പണം അങ്ങോട്ട് ഏൽപ്പിക്കും എന്നിട്ട് എൻ്റെ അഡ്രസ്സും പേരും വിവരങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കും എനിക്ക് ഓൺ ദ സ്പോട്ട് ഇവിടെയുള്ള ആ ഒരു ഹവാല ഏജൻറ്റിൻ്റെ ഇവിടെയുള്ള കണക്ഷൻ ഉണ്ടാകുമല്ലോ ആ ശൃംഖല ഉണ്ടാകുമല്ലോ അതിലൊരാൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഈ പറയുന്ന ഇന്ത്യൻ രൂപ കൊണ്ടെത്തിക്കും കുറച്ച് കമ്മീഷൻ എടുത്തിട്ട് ബാക്കി ഇന്ത്യൻ രൂപയായിരിക്കും കൊണ്ടെത്തിക്കുന്നത് അതായത് ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ സാധാരണഗതിയിൽ എങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഒരു യു എയിലുള്ള ഒരു പൗരൻ എങ്ങനെയാണ് ഇന്ത്യയിലേക്ക് പണം സെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് നേരെ ബാങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ക്യാഷ് ഡെപ്പോസിറ്റ് മെഷീനിലോ ഒക്കെ കൊണ്ടുപോയിട്ടാണ് ഈ പറയുന്ന ഇന്ത്യയിലുള്ള ബന്ധുക്കൾക്ക് പണം വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് പക്ഷേ മറ്റേത് ഇല്ലീഗൽ സോഴ്സിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ലാർജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് മണിയായ കാരണം ഈ പറയുന്ന ലീഗൽ സോഴ്സിലൂടെ അവൻ അയക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ബാങ്കിൽ കൊണ്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ അവൻ അവിടെയുള്ള ഹവാല ഏജൻറ്റിലേക്ക് കൊണ്ട് കൊടുക്കും ഹവാല ഏജൻറ്റ് ഇവിടെയുള്ള ഏജൻറ്റിനെ വിളിച്ച് പറയും ഈ പറയുന്ന ഇന്ത്യൻ റുപ്പി നമ്മുടെ കയ്യിലെത്തും ഇവിടെ എന്താണ് സംഭവിച്ചത് ഇവിടെ ഈ പറയുന്ന സെയിം കാര്യം തന്നെയാണ് സംഭവിച്ചത് നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ് ഈ പറയുന്ന കാര്യം അറിയുന്നില്ല അവർക്കിതിൻ്റെ ടാക്സും കിട്ടുന്നില്ല ഇതിൽ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് ഒന്ന് ചിന്തിക്കുക എൻ്റെ യു എയിലുള്ള സുഹൃത്ത് ഒരു അനന്തു എന്ന് പറയുന്ന സുഹൃത്തിനെടുത്തു അവനാണ് എനിക്ക് ഈ പറയുന്ന ഹവാല പണമിടപാട് വഴി ഒരുപാട് പണം സെൻഡ് ചെയ്തത് നമ്മൾ ആലോചിക്കും ഈ പറയുന്ന ഗവൺമെൻറ
അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിലെ ഏജൻറ്റ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ പൈസ വരികയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ആ പൈസ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടല്ലേ കാര്യമുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ഇന്ത്യയിലുള്ള ഏജൻറ്റിന് നഷ്ടമല്ലേ ആ പൈസ ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് എത്താൻ പോകുന്നത് അത് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചിട്ടില്ലേ അല്ലാതെ അവിടെ കിടന്നിട്ട് കാര്യമില്ല ഇതെങ്ങനെയാണ് കളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പറയുന്ന കേരളത്തിലെ ഹവാല ഏജൻറ്റ് പണം അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് വലിയ വലിയ രാഷ്ട്രീയക്കാരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ വലിയ വലിയ സെലിബ്രിറ്റീസിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നൊക്കെ ആയിരിക്കും എന്നിട്ട് അവരോട് പറയും നിങ്ങൾക്ക് ഈ പറയുന്ന രാജ്യത്ത് ഹവാല വഴി പണം ഞാൻ സെറ്റ് ചെയ്ത് തരാമെന്ന് പറയും അപ്പോൾ ആ രാജ്യത്ത് ഈ പറയുന്ന പണം അവർക്ക് എടുത്തു കൊടുത്താൽ മതി സംഭവം മനസ്സിലായോ ഇപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന അനന്തു എനിക്ക് പൈസ അനന്തു ഹവാല ഇടപാടിന് വേണ്ടി അവിടുത്തെ ഏജൻറ്റിന് കൊടുത്തു ഈ പറയുന്ന ഇവിടെ ഒരു ഏജൻറ്റ് ഇവിടെ മനു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഏജൻറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് നോക്കിയാൽ മനു എൻ്റെ ഈ പൈസ കൊണ്ടെത്തുന്നു ഈ മനുവിന് എവിടെ നിന്നാണ് പൈസ കിട്ടിയെന്ന് നോക്കിയാൽ മനു വല്ല രാഷ്ട്രീയക്കാരെയോ ഈ പറയുന്ന നമ്മുടെ സെലിബ്രിറ്റീസിനെ സമീപിക്കും എന്നിട്ട് പറയും ഇത്രയും പൈസ എനിക്ക് തന്നെ ഈ പൈസ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പറയുന്ന രാജ്യത്ത് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് തരാം എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ഈ പൈസയാണ് എൻ്റെ കൂടെ തന്നത് അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നല്ല സോഴ്സ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഒരുപാട് രാഷ്ട്രീയക്കാരും ഒരുപാട് വലിയ വലിയ സെലിബ്രിറ്റീസും വലിയ വലിയ സ്രാവുകൾ നമ്മൾ പറയാനായിട്ടല്ലേ ഹവാല എന്ന് പറയുന്നത് വലിയൊരു ചെയിനാണ് ഒരുപാട് പൊളിറ്റീഷ്യൻസ് വെറും നാറിയ രാഷ്ട്രീയക്കാർ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇൻവോൾവ്ഡാണ് വളരെ വ്യക്തമായിട്ടുള്ള വളരെ നമുക്കൊക്കെ അറിയാവുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് പണം അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇതിൻ്റെ അകത്ത് സ്വർണം ഇൻവോൾവ് ആകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം സ്വർണം ഇൻവോൾവ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർക്കുള്ള പ്രോഫിറ്റ് ഇവർക്കുള്ള ലാഭം ഇരട്ടിയായിരിക്കും കാരണം ഇങ്ങനെ പൈസ മാത്രം ട്രാൻസാക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും ഇവർക്ക് ചെറിയൊരു കമ്മീഷൻ മാത്രമാണ് കിട്ടുന്നത് എങ്ങനെയാണ് സ്വർണം ഇൻവോൾവ് ആകുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു എൻ്റെ സുഹൃത്ത് അനന്തു അവിടെ ഹവാല ഏജൻറ്റിനെ കൊണ്ട് പണം ഏൽപ്പിക്കും അവിടെ ട്രാൻസാക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഹവാല ഏജൻ്റ് എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പണത്തിന് അവിടെ നിന്ന് സ്വർണം മേടിക്കും ഈ പറയുന്ന ഏത് യു എ ഇന്ന് സ്വർണം മേടിക്കും വില കുറവാന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അല്ലേ എന്നിട്ട് ആ സ്വർണം ഇങ്ങോട്ട് ട്രാൻസാക്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇവർ ഇവർക്ക് ഈ സ്വർണം ഇവിടെ എത്ര വിലയ്ക്ക് വിൽക്കാൻ പറ്റും വലിയൊരു തുകയ്ക്ക് വിൽക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ആ തുക എടുത്തിട്ട് ഇവിടെ കൊടുക്കുകയും ചെയ്യാം ബാക്കിയുള്ളൊരു ലാർജ് എമൗണ്ട് ഇവരുടെ കൈവശം വയ്ക്കുകയും ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പറയുന്ന ഹവാല പണം ഇടപാടിൽ സ്വർണം ഇൻവോൾവ് ആകുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായോ ഞാൻ എൻ്റെ സുഹൃത്ത് അനന്തു ഈ പറയുന്ന ഹവാല ഏജൻറ്റിലേക്ക് പണം കൊടുക്കും ആ ഹവാല ഏജൻറ്റ് ആ പൈസ കൊണ്ട് സ്വർണം മേടിക്കും എന്നിട്ട് സ്വർണം ഇല്ലീഗൽ സോഴ്സിലൂടെ നമ്മുടെ കേരളത്തിലേക്ക് എടുത്തു ആ സ്വർണം ഇവിടെ കൂടിയ വിലയ്ക്ക് വിൽക്കാം അല്ലേ അപ്പോൾ പക്ഷേ ആ ഒരു ചെറിയ പൈസ മാത്രം ഈ പറയുന്ന എനിക്ക് തന്നാൽ മതി ഇവർ ബാക്കിയുള്ള സ്വർണം വിറ്റ് കിട്ടുന്ന കംപ്ലീറ്റ് പൈസ ഇവർക്ക് വയ്ക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ഒരു ലാർജ് പ്രോഫിറ്റ് ഇവർക്ക് അതിൽ നിന്ന് മേക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെയാണ് സ്വർണം ഹവാല പണം ഇടപാടുകളിൽ ഇൻവോൾവ് ആകുന്നത് ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നശിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് കേരളം എന്ന് പറയുന്നത് ഹവാല പണമിടപാടുകളുടെയും സ്വർണ്ണക്കടത്തിൻ്റെയും ഒരു കേന്ദ്രമായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ദയവായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ബന്ധുക്കളിലോ സുഹൃത്തുക്കളിലോ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരെ ഇതിൽ നിന്ന് പിന്തിരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക പറ്റുമെന്ന് വെച്ചാൽ അവരെ നിങ്ങൾ പിടിപ്പി എന്താ പോലീസിനെ അറിയിക്കുക ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഒന്നും വിചാരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല രാജ്യത്തിനെ രാജ്യത്തിൻ്റെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയെ രാജ്യദ്രോഹമായിട്ട് മാറുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അവർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പലരും ഇതൊരു വൈറ്റ് കോളർ ജോബായിട്ട് കാണുന്നു എന്നുള്ളത് വളരെ സത്യമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഇനി നമുക്ക് മൗറീഷ്യസ് എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യത്തെ പറ്റി സംസാരിക്കാം മൗറീഷ്യസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യ ടാക്സ് ഹെവൻ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ അറിയപ്പെടുന്നത് ഈ രാജ്യത്തിന് എന്താണ് ഇത്ര പ്രത്യേകത മറ്റൊന്നുമല്ല നമ്മുടെ രാജ്യവും ആ ഒരു മൗറീഷ്യസ് എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യം തമ്മിൽ ഒരു എഗ്രിമെൻ്റ് ഉണ്ട് ഡബിൾ ടാക്സേഷൻ ഡബിൾ ടാക്സ് അവോയ്ഡൻസ് എഗ്രിമെൻറ്റ് ഈ എഗ്രിമെൻറ്റ് പ്രകാരം വൺസ് അതായത് ഒരു തവണ മൗറീഷ്യസിൽ ടാക്സ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു വസ്തുവും ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അത് ഇന്ത്യയിൽ ടാക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല മനസ്സിലായോ മൗറീഷ്യസിൽ ടാക്സ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു വസ്തുവും ഇന്ത്യയിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇവിടെ ടാക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഈ ഒരു എഗ്രിമെൻറ്റ് മുതലെടുത്ത് ഒരുപാട് ഒരുപാട് ഹവാല
ആ ഒരു മൗറീഷ്യസിലെ പണത്തിന് അവിടെ ഹവാലായിട്ട് പണം എത്തിയല്ലോ എന്നിട്ട് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ ഫോറിൻ ഇൻവെസ്റ്ററാണ് അതാണ് ഗുണം ഞാൻ നേരെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരികയാണ് ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്നിട്ട് ഫോറിൻ ഇൻവെസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇവിടെ ഒരു കമ്പനി തുടങ്ങിയിട്ട് ഒരു കമ്പനി തുടങ്ങിയിട്ട് ആ ഫോറിൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അതിലേക്ക് ഇടിയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ടാക്സ് അടയ്ക്കണ്ടേ വേണ്ട ആ പൈസയ്ക്ക് ആ പൈസ ഓൾറെഡി മൗറീഷ്യസിലെ ടാക്സ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് ആണ് എനിക്ക് മൗറീഷ്യസിൽ നിന്ന് എത്രത്തോളം കോടികൾ നേരെ വന്ന് ഇന്ത്യയിൽ ഇവിടെ കൊണ്ടിടാൻ പറ്റും എത്ര കോടികൾ വേണമെങ്കിലും ഇവിടെ ഒരു കമ്പനിയിലേക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു ടാക്സും കൊടുക്കേണ്ട ഇന്ത്യയിൽ അതാണ് മൗറീഷ്യസുമായിട്ടുള്ള എഗ്രിമെൻറ്റ് മൗറീഷ്യസിൽ ടാക്സ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം ഇന്ത്യയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ടാക്സ് ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ല അതാണ് മൗറീഷ്യസുമായിട്ടുള്ള ഡബിൾ ടാക്സ് അവോയ്ഡൻസ് എഗ്രിമെൻറ്റ് ഇത് ഓർത്ത് വെച്ചോളുക അപ്പോൾ അത് ഒരുപാട് വൻ സ്രാവുകൾ കളിച്ച് ഒരുപാട് കോടികൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ ഒരുപാട് പണക്കാരൊക്കെ അറിയാമല്ലോ ആരുടെയും പേരെടുത്ത് പറയുന്നില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കാര്യങ്ങൾ ഒരു കാര്യം പറയുവാണെങ്കിൽ നമ്മളൊക്കെ ദിവസവും ദി എന്താ പറയുക ദിവസത്തെ അന്നത്തിന് വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ ഒരുപാട് പേരുണ്ട് പാടത്തും പറമ്പത്തും വെയിലത്തും ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ട് പണിയുന്നവർ അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന വലിയ വലിയ രാഷ്ട്രീയക്കാരും വലിയ വലിയ നേതാക്കളൊക്കെ കോടാന് കോടിക്കണക്കിന് രൂപയാണ് ചുമ്മാ ഇതുപോലെ കള്ളപ്പണമായിട്ട് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെൻറ്റിനെ പറ്റിച്ചും അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ട്രാൻസാക്ട് ചെയ്ത് കളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ ആരാകുക മണ്ടന്മാരാകുമല്ലേ നമ്മൾ വന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്നിട്ട് അവരെ ജയിപ്പിച്ചും വിടും അതാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഇനി മൂന്നാമത്തെ കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞ് ഈ വീഡിയോ അവസാനിപ്പിക്കാം മലയാളി മലയാളി പൊളിയല്ലേ നമ്മൾ പറയാറുണ്ടല്ലേ പിന്നെ വൻപൊളിയല്ലേ സ്വർണ്ണക്കടത്തിൽ ഇത്രത്തോളം നൂതനമായ സാങ്കേതികവിദ്യ അവതരിപ്പിച്ച ഒരു കൂട്ടമാണ് നമ്മൾ മലയാളികൾ പറയാൻ എനിക്ക് ലജ്ജയുണ്ട് എന്നാലും പറയണം പറയാതെ പറ്റത്തില്ല നിങ്ങൾ യൂട്യൂബ് എടുത്തിട്ട് മലയാളത്തിൽ സ്വർണ്ണക്കടത്ത് എന്ന് നടിച്ചു നോക്കുക താഴത്തോട്ട് വരും വീഡിയോയുടെ ലിസ്റ്റുകൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഏതൊക്കെ തരത്തിലാണ് മലയാളികൾ സ്വർണം കടത്തുന്നതെന്ന് ശരീരത്തിൻ്റെ ഏതൊക്കെ ദ്വാരത്തിൽ സ്വർണം വെച്ച് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുമോ ആ ദ്വാരത്തിലെല്ലാം സ്വർണം വെച്ചുകൊണ്ട് വരുന്ന ടീമാണ് നമ്മൾ മലയാളികൾ ഈ കഴിഞ്ഞിടയ്ക്ക് കരിപ്പൂർ വിമാനത്താവളത്തിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സുള്ള യുവാവിനെ സ്വർണ്ണക്കടത്തിന് പിടിച്ചായിരുന്നു ആ യുവാവ് എങ്ങനെയാണ് സ്വർണം കടത്തിയെന്നറിയാമോ മുപ്പത് ലക്ഷത്തിൻ്റെ സ്വർണം ഉണ്ടായിരുന്നു അഞ്ച് കോണ്ടം ക്യാപ്സൂളുകളായിട്ട് ഈ പറയുന്ന കോണ്ടത്തെ ഈ പറയുന്ന സ്വർണം നിറച്ചിട്ട് അത് തൻ്റെ മലദ്വാരത്തിൽ വെച്ച് നമ്മുടെ ഏനൽ ഓപ്പണിങ്ങിലേക്ക് കയറ്റി വെച്ചാണ് കൊണ്ടുവന്നത് അവനെ സമ്മതിക്കണ്ട അവനെയൊക്കെ പൂവിട്ട് പൂജിക്കണം കേട്ടോ അത്രത്തോളം മഹാനാണ് ഈ പറയുന്ന അഞ്ച് ക്യാപ്സൂളുകളായിട്ട് അത് കോണ്ടത്തിൽ ഈ പറയുന്ന സ്വർണം ഇട്ട് വെച്ചിട്ട് അത് തൻ്റെ മലദ്വാരത്തിലേക്ക് കയറ്റി വെച്ച് അഞ്ച് ക്യാപ്സൂളുകളായിട്ട് കയറ്റി വെച്ചാണ് ആ പറയുന്ന മഹാൻ നമ്മുടെ കേരളത്തിലേക്ക് സ്വർണം കൊണ്ടുവന്നത് ഓ സമ്മതിക്കണം കേട്ടോ അത് ഒരു പൊളി മനുഷ്യനാണ് രണ്ടാമത്തെ ഒരു മെഡിക്കലെ കണ്ടത് ഈ പറയുന്ന നെടുമ്പാശ്ശേരി എയർപോർട്ടിലാണ് പുള്ളി സ്വർണം കൊണ്ടുവന്നത് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് സ്വർണത്തിൻ്റെ ഫോം മാറ്റി വേറൊരു ഫോമിലായിട്ട് മുടിയിൽ മുടിയിലാണ് ചേർത്ത് വെച്ചത് നിങ്ങൾക്കിവിടെ ഫോട്ടോ കാണാം ഫോട്ടോ കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ ഈ തരത്തിലൊക്കെയാണ് ഈ ബിരുദന്മാർ സ്വർണം കടത്തുന്നത് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക മലയാളി പരീക്ഷിക്കാത്ത വഴികളില്ല സ്വർണം കടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ പറയുന്ന എയർപോർട്ടുകൾ കേരളത്തിലെ എയർപോർട്ടുകൾ വഴി എത്രത്തോളം സ്വർണമാണ് കടത്തുന്നതെന്ന് അറിയാമോ കസ്റ്റംസിന് പിടിക്കാൻ അവർ മാക്സിമം ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ കസ്റ്റംസിൽ ഒത്താശ ചെയ്യുന്നവരൊക്കെ ഒരുപാട് പേരുണ്ടാവും അതാണ് നോക്കട്ടെ പക്ഷേ ഈ മുടിയിലൊക്കെ വെച്ച് വരുമ്പോൾ എന്ത് പാടാണ് പിടിക്കാൻ അതും ഡിക്റ്റ് മെറ്റ ഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഫോമിലൊക്കെ ആയിരിക്കും സ്വർണം മാറ്റിയിട്ടുണ്ടാകുന്നത് എന്നിട്ട് ഇവിടെ വന്ന് വീണ്ടും തിരിച്ചു മാറ്റും അതൊക്കെ കെമിക്കൽ പ്രോസസ്സുകളാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ട് ആദ്യം നമ്മളിലേക്ക് തന്നെ തിരിഞ്ഞു നോക്കുക ഇവിടെ തന്നെ എത്രത്തോളം രാജ്യദ്രോഹികളാണുള്ളത് എത്രത്തോളം നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന് ഉപദ്രവം ഉണ്ടാക്കുന്ന ജീവികളാണ് നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ളത് അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം തിരിച്ചറിയേണ്ടത് പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം എന്തെന്നാൽ ഈ പറയുന്ന ആൾക്കാരൊന്നും പണക്കാരോ ഈ പറയുന്ന സ്വർണം വലിയ ആൾക്കാരൊന്നും അല്ല ഇവരൊക്കെ ജസ്റ്റ് കാരിയേഴ്സ് മാത്രമാണ് ഇവർക്ക് ഒരു ചെറിയ കമ്മീഷൻ മാത്രമാണ് കിട്ടുന്നത് ചിലപ്പോൾ ഇവരുടെ സാമ്പത്തിക പ്രശ്നമാകാം ഇവരുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളാകാം എന്തായാലും ചെയ്യുന്നത് തെറ്റ് തന്നെയാണ് സ്വർണ്ണ കടത്ത് തന്നെയാണ്